faire preuve d'esprit de sacrifice et d'engagement pour vaincre le coronavirus. Le président Rock Caboret l'a dit hier en s'adressant à la nation. Il a donc décidé d'accompagner ces sacrifices par des mesures dont vous aurez la substance tout à l'heure. Le prix du carburant baisse à la pompe, ainsi en a décidé le gouvernement. Une baisse qui tarde à s'afficher sur les compteurs de certaines stations. Dans cette édition, les réactions de consommateurs qui attendent l'application diligente de l'arrêté du ministre du Commerce. Le Nigeria lance une grande offensive contre les terroristes. Une opération dite massive et coordonnée avec des actions menées par les armées tchadiennes et nigériennes. Objectif, démanteler les bases des insurgés du groupe djihadiste ISWAP affilié à Boko Haram. Des précisions dans ce journal. Bonsoir et merci de nous suivre. Au Malawi, le coronavirus a fait ses premières victimes. Hier, le pays a enregistré trois cas. C'est le président lui-même qui a annoncé la nouvelle. Ces trois cas sont recensés à Lingwe, la capitale. L'un d'entre eux a dernièrement séjourné en Inde. À son arrivée d'Inde, elle s'était autoconfinée à domicile. Et c'est à bout de... Et c'est au bout de deux semaines qu'elle a commencé à manifester les symptômes du Covid-19. Au Burkina Faso, les cas de coronavirus ont franchi à présent le cap de 300 personnes. 14 nouveaux cas confirmés ont été recensés ces dernières 24 heures, dont 13 à Ouagadougou et 1 à Saponé. Le bilan total est de 302 cas confirmés dont 199 hommes et 103 femmes. Et une nouvelle guérison est enregistrée à ce jour. La loi de finances va être rectifiée pour tenir compte des urgences, des défis et des urgences qu'impose la pandémie du coronavirus. Ainsi a décidé le président du FASO, qui s'est adressé hier à la Nation. Rochma Christian Caboret a annoncé un plan de 394 milliards de francs CIFA pour soutenir les populations vulnérables, les entreprises, l'économie nationale affectée par la crise du Covid-19. Alain Koulibaly nous en dit plus. Face au peuple burkinabé, le président du FASO décline les grands axes de son plan de riposte économique et social pour faire face à la pandémie du Covid-19. Des réformes qui vont de la rectification de la loi de finances à l'exonération de certaines taxes fiscales. Le défi sanitaire auquel notre pays fait face, à l'instar d'autres pays du monde, doit être relevé sans pour autant sacrifier la vie économique et sociale des acteurs aussi bien du public que du privé. Face à une telle situation, le gouvernement a reçu des instructions pour élaborer une loi de finances rectificative qui prendra en compte l'impérieuse nécessité de revoir nos priorités pour respecter les objectifs suivants. Soutenir l'offre de soins de santé assurer la relance économique du pays, garantir la soutenabilité budgétaire. Cette loi de finances rectificative prendra en compte les mesures d'urgence que la situation commande dans plusieurs secteurs vitaux de la vie nationale. Au regard de l'impact négatif de la pandémie sur l'économie, le système bancaire et financier, tout en s'engageant à soutenir le financement de l'économie nationale, va mettre en place un cadre adapté pour accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés du fait de la crise consécutive au Covid-19. À cela s'ajoutent d'importantes mesures sociales d'accompagnement pour les mois d'avril à juin 2020. Elles concernent essentiellement la prise en charge des factures d'eau et d'électricité pour les couches sociales vulnérables et la réactivation des boutiques témoins de la Sonagès. Au titre des mesures sociales d'accompagnement pour les mois d'avril à juin 2020, la prise en charge des factures d'eau, de la tranche sociale et la gratuité de la consommation au niveau des bornes fontaines. La prise en charge des factures d'électricité pour les coûts sociaux utilisant des branchements de 3 ampères monophasés. Le rabattement des factures d'électricité de 50% pour les coûts sociaux utilisant des branchements de 5 et 10 ampères monophasés. L'annulation des pénalités sur les factures de la Sonabel et de l'ONEA. La réduction de 50% du coût des kits solaires dans le cadre du projet Solar Home System pour les ménages vulnérables, la réactivation des boutiques témoins de la Sonagès, la sécurisation des stocks de produits de grande consommation en concertation 
avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et le contrôle économique renforcé des prix sur le territoire national. Les commerçants des marchés EIAR et autres acteurs du secteur tertiaire ne sont pas en marge de ces mesures d'accompagnement. Ils bénéficient amplement de la réduction de leurs charges fiscales. Au titre des marchés EIAR fermés pour la période d'avril à juin 2020, la suspension des loyers, la suspension des droits de place, la prise en charge des factures d'eau et d'électricité, la prise en charge des frais de gardiennage, le don de vivre aux personnes vulnérables des marchés IAR fermés à travers leurs fêtières, la gratuité de stationnement pour les taxis. L'ensemble de ces mesures va nécessiter la mobilisation de près de 394 milliards de francs CFA, un montant qui intègre le plan global de riposte sanitaire qui se chiffre à près de 178 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a par ailleurs invité ses concitoyens à développer des initiatives face à cette situation difficile et à faire preuve d'esprit de sacrifice et d'engagement collectif pour venir à bout de cette pandémie. Depuis ce matin, l'opinion ne cesse de commenter ces nouvelles mesures prises par le chef de l'État pour faire face à la crise du Covid-19. Le sentiment est partagé entre soulagement et insatisfaction. Il s'exprime au micro de Ahmed Nanima et Constantin Sieda. Nous avons appris que le président a dit de servir gratuitement de l'eau aux clients. À notre niveau, il n'y a pas de problème, ce sera chose faite. Moi, je suis un client de la fontaine. Nous, là, un bidon, c'est 10 francs. Par jour, on peut payer parfois 500 comme ça. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ça va nous aider. Voilà. Maintenant, on pourra économiser. Mais cela reste insuffisant. S'il avait ordonné qu'on ouvre les marchés et laissé poursuivre les transports en commun, tout en maintenant fermé les frontières, cela aiderait davantage les populations. Et j'ai vraiment constaté qu'il y a pas mal d'actions qui ont été prises, pas mal de, de facilités, pas mal de... Euh, c'est-à-dire de baisse euh, des impôts, de la patente, de baisse de la TVA, suppression de, de pas mal de taxes, qui va nous aider à surpasser cette période. Il est vrai que pratiquement l'activité la, a chuté pratiquement de 95%. L'hôtel est presque vide et on a essayé avec les équipes de l'hôtel de maintenir tout d'abord notre capital humain. Moi, je veux souhaiter que les acteurs culturels, notamment les activités culturelles qui ont été suspendues, que l'État, le chef de l'État puisse, n'est-ce pas, prendre des mesures financières pour d'abord compenser ces, ces, ces structures culturelles qui ont perdu des centaines de millions. Ça, ça devait déjà se concerter, s'étudier dans une commission qui allait peut-être s'asseoir et évoquer déjà ça. Déjà prendre en charge les activités culturelles qui ont été suspendues. Face à la pandémie du coronavirus, des jeunes se mobilisent à Ouagadougou. C'est le cas des membres du cercle citoyen d'aide à la gouvernance. Ils veulent trouver des mois et des moyens, des voies et des moyens qui permettront au Burkina de vaincre ce mal à l'heure qui touche le monde entier. Le cercle citoyen G Covid-19 a donc élaboré une stratégie de riposte. C'est ce matin, au lendemain de l'adresse du chef de l'État, que c'est jeunes ont égrené une série de suggestions dont on appelle à l'union sacrée de la nation. Judith Chimadi et Bassi Roussawadogo nous font le point. Ils sont tous solidaires au gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Des jeunes burkinabés réunis autour du cercle citoyen d'aide à la gouvernance du Covid-19 volent au secours de l'exécutif. Ils mettent en place une stratégie de riposte qui ambitionne aider le gouvernement dans la lutte contre le mal de l'heure qui grippe le monde. Et c'est une série de mesures que suggère le cercle citoyen G-Covid-19. Cette lutte, nous pensons qu'elle ne peut être gagnée que s'il y a vraiment une large mobilisation citoyenne. Et donc, il est important d'organiser la contribution citoyenne afin qu'elle soit optimale et efficace. Et nous proposons de mettre en place un fonds citoyen de riposte contre le Covid-19. Et euh, nous pensons que le Parlement, au regard de, euh, de son rôle au niveau national, pourrait assurer ce leadership-là en partenariat avec des organisations de la société civile. Nous proposons d'engager les collectivités, notamment les régions, les communes, avec l'appui des structures de, de concentrées de l'État, c'est les gouvernorats, les hauts commissariats, les préfectures, à mettre en place des plans locaux de riposte 
en impliquant les organisations de la société civile. Nous proposons que le gouvernement prenne des mesures pour décrisper l'atmosphère euh, sociale en suspendant les mesures relatives à l'UTS et euh, en engageant vraiment euh, le, le dialogue avec ses partenaires sociaux. Nous préconisons également d'instaurer une prime de motivation et une indemnisation en cas de décès par la maladie au bénéfice des agents de santé en première ligne. Euh, nous pensons qu'avec la fermeture euh, des marchés hier, avec euh, euh, les mises, la mise en quarantaine des villes, il est important de prendre des mesures pour assurer l'écoulement et l'approvisionnement en produits périssables pour prévenir la flambée des prix et assurer l'approvisionnement des, des ménages. Alors, nous, nous proposons de concevoir une alternative à la fermeture des marchés IA dans l'immédiat, parce que la question est cruciale. Nous voyons toute la grogne qui émerge euh, au niveau des, des, des femmes vendeuses de légumes, des commerçants. Et la solution que nous nous proposons, c'est de créer des aires marchandes barrées, on appelle barrées, c'est un concept, pour la vente de denrées et produits de première nécessité. Le cercle citoyen exhorte également le pouvoir en place à améliorer l'efficacité de la réponse thérapeutique en intégrant officiellement et sans délai la chloroquine et autoriser par ailleurs les thérapeutes traditionnels à présenter des produits de la pharmacopée et à soigner des malades sous le contrôle des autorités sanitaires. Euh, il est aussi important de mettre l'accent sur la sensibilisation en produisant des spots d'information euh, sur la chloroquine et, de, et ses conditions d'utilisation pour éviter l'automédication et l'usage à titre préventif, qui est source d'autres désagréments au niveau de la santé. Autoriser les thérapeutes traditionnels à présenter les produits de la pharmacopée et à les tester sur des malades sous le contrôle des autorités sanitaires. Mettre l'accent et accélérer l'acquisition des appareils et autres matériels performants de tests rapides et de diagnostics dans les CHR euh, à l'effet d'un dépistage de masse. Doter les personnels de santé dans les structures sanitaires ainsi que les FDS de moyens de protection et de travail dont ils ont besoin. Responsabiliser les malades dans l'information de leurs proches et contacts et publier les identités des personnes infectées. Éteindre les foyers de contamination au niveau des mines en mettant des mesures pour assurer un minimum de fonctionnement de ces mines-là pour préserver vraiment l'économie euh, générée euh, par ces, ces, ces entreprises-là. Dans la chaîne de mesures de riposte égrenée par le cercle citoyen, il est aussi demandé au gouvernement burkinabé d'appliquer un principe de précaution et une confiance zéro à tous les dons venant de l'extérieur, tout en valorisant la production locale d'équipements et de kits et en faisant la promotion du dépistage de masse. Le cercle citoyen d'aide à la gouvernance du Covid-19 a été créé le 25 mars dernier. Le Burkina Faso a enregistré depuis le 9 mars dernier son premier cas confirmé de Covid-19. Une situation qui a amené le gouvernement à prendre des mesures parfois rigoureuses pour limiter les cas de contagion. Selon son président, les actions menées par le gouvernement pour briser la chaîne de contagion ne sont pas suffisantes. La suite avec Benjamin Kwame et Basirou Sawadro. Pauvre feu Mise en quarantaine des villes, fermeture des marchés et yards, confinement d'étudiants, autant de mesures prises par le gouvernement Kabouré pour réduire, voire limiter les cas de contamination au Covid-19. Et cela depuis quelques semaines. De nombreuses voix s'élèvent pour demander des mesures d'accompagnement suite à ces décisions drastiques. Le M21 faisant partie de la coordination nationale des OSI pour la partie ne se soustrait pas à cette demande. Pour son président, ces décisions adoptées devaient se faire en fonction de la réalité des Burkinabés. C'est pourquoi il dit que l'État est absent dans cette situation. On n'est pas fier de le dire, c'est un regret. Aujourd'hui, l'État est totalement absent. Parce que les mesures que l'État a données à l'endroit de la population, c'est des bonnes mesures, on est d'accord. Mais il n'y a pas de mesures d'accompagnement aujourd'hui. Vous savez, notre peuple, le Burkina Faso, la majorité, pour manger, il faut sortir. Si tu ne sors pas au jour le jour, tu ne mangeras pas. Comment on peut imposer une telle population, par exemple, le système de confinement On n'est pas contre le confinement. Mais quand tu te confines, il faut bien qu'il y ait à manger à la maison. Sinon, tu fais comment Donc pour nous, aujourd'hui, l'État est dans un système où le, la population est abandonnée et manipulée en même temps. 
Marcel Tankouano dit aujourd'hui constater du copier-coller dans la prise des mesures, chose qui ne colle pas au vécu des Burkinabés. Prenant le cas des yards et des marchés fermés, la solution immédiate n'était pas de les fermer, connaissant le mode de vie de ses compatriotes. Prenons une dame qui vend son kiosque, qui nourrit à travers son kiosque sa famille, ses deux enfants. Aujourd'hui, on lui demande de fermer le kiosque. Mais tant qu'elle n'ouvre pas son kiosque, ses enfants ne vont pas manger. Mais où alors C'est la, la comme on dit, coronavirus qui va nous tuer si le coronavirus lui-même ne nous tue pas. Mais à un moment donné, dans le prolongement de cette maladie-là, il faut que les Burkinabés acceptent à un moment donné soit de vivre avec ou bien de démystifier la maladie pour pouvoir survivre. Parce qu'en face, l'État ne prend aucune disposition. Le Burkina Faso a des voisins qui ont pris des mesures pour alléger certaines dispositions. Marcel Tankouano pense que l'équipe de Roque Caboret doit suivre leur pas. Et déjà, en termes de contamination, à la date du 1er avril, le Burkina Faso enregistre 288 cas. En termes de propositions encore, le M21 demande au pouvoir de Ouagadougou la gratuité de l'eau et de l'électricité. Le Niger, la Côte d'Ivoire, où ils ont pris des décisions très courageuses pour leur peuple en allégeant au moins ce qui peut l'être, notamment les produits de grande consommation. Ici, c'est quoi Les mesures, c'est quoi C'est cachiner, tousser. Dans... Nous avons proposé que aujourd'hui que l'État annonce la gratuité de l'électricité, de l'eau, et même au niveau des impôts. Et un appui, en tout cas financier, à des foyers donnés totalement diminués. Pour lui, il faut aussi revoir l'heure de couvre-feu. On peut aller à Bétunel par exemple. Tant qu'on ne fera pas cela, on ne pourra pas. À un moment donné, les Burkinabés vont me refuser le couvre-feu. À partir du moment où les Burkinabés refusent ce couvre-feu, l'État va vouloir aller dans la répression. Répression pour répression, on est dans une crise totale. À ce moment, on perd le contrôle. Pour donner plus d'assurance, le mouvement du 21 avril demande au président du FASO de faire des sorties avec des discours pour démontrer à son peuple qu'il maîtrise la situation. Et notre président du FASO, il est absent. Donc, il faut qu'il sorte dans un discours rassurant. C'est ça aussi un chef de l'État. On dit que gouverner, c'est prévoir. C'est pas, il ne le savait pas, mais c'est venu. C'est venu. Donc, pour nous, il est le père de famille qui doit rassurer à ses enfants qu'il est à la hauteur. Pour Marcel Tankouano, l'heure n'est plus au mutisme. Le pouvoir du MPP doit montrer beaucoup plus de responsabilité dans ses actes pour aider les Burkinabés à lutter contre cette pandémie, le Covid-19. Parmi les mesures prises par le chef de l'État, on peut citer la fermeture des marchés EIAR, une mesure qui inquiète encore plus les organisations de la société civile. Le mouvement du 21 avril demande dans l'urgence d'ordonner leur réouverture. Sans quoi, ces milliers de familles qui vivent grâce à leur vente quotidienne ne pourront tenir la route dans le combat contre le coronavirus. Le mouvement du 21 avril affirme que les marchés seront mieux organisés parce que les commerçants sont conscients des enjeux. Écoutons ce que dit Marcel Tanquano, toujours avec Benjamin Kwame et Basirou Sawadogo. Je vais vous étonner. Il n'y a pas de structures qui sont aussi mieux organisées que les gars. Vous savez, dans un marché, quand vous rentrez, tous les marchés sont organisés. On n'a pas, on n'est pas obligé de fermer un marché hermétiquement. Entre vous, ceux qui sortent là, il faut forcément laver les mains. Il faut contrôler le marché. Il faut rendre le marché propre. Il y a des mesures comme ça qu'on peut prendre. Mais jusqu'à aller fermer un marché hermétiquement, ce n'est pas la solution. Pour moi, c'est comme si vous avez mal à la tête et puis on vous donne des parégories pour soigner mot de vent. Voilà. Aujourd'hui, l'État doit aller dans ce sens. On regarde euh, un peu la Côte d'Ivoire, que je suis. On regarde parfois. On regarde comment c'est géré. Pour entrer dans le marché, j'ai suivi, je crois c'est un marché à Cocody par exemple, à l'entrée et au niveau des sorties, vous lavez les mains, vous y entrez, vous ressortez, c'est la même chose. Et à l'intérieur, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Parce qu'on est d'accord que la santé, là, c'est pas à quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va venir te montrer comment tu dois te comporter. Voilà. Parce que la maladie n'a pas choisi des gens, c'est tout le monde. Donc, on vous a dit, vous n'êtes pas tombé malade, voilà ce que vous devrez faire. Les gens sont conscients. Donc, voilà un peu les mesures pour moi qu'on préconise au niveau de l'État, au niveau des yards. Mais fermer les yards, aller fermer des marchés, même qui n'étaient même pas cités. Aujourd'hui, tous les commerçants sont dehors. Est-ce que ça, c'est une solution on est dehors, 
la plupart des commerçants que vous voyez là, au jour le jour, s'ils ne sortent pas, sa famille ne mange pas. Mais aujourd'hui, tous les marchés sont fermés, les petits marchés sont fermés, les kiosques sont fermés. Ben, Allez-y comprendre tout cela. Le coronavirus n'épargne pas les soldats sur le front de la farouche bataille contre le terrorisme. Quatre officiers français de Barkhane ont été testés positifs. Les infectés venaient d'arriver dans la bande sahélo-saharienne. Ce sont là les premiers cas rendus publics par les forces françaises en opération extérieure. L'un des patients est pris en charge sur place. Les trois autres ont été rapatriés en France et un autre officier présente des signes de la maladie sans être testé, a précisé le porte-parole de l'état-major. Il affirme que toutes les personnes qui ont été en contact avec les quatre officiers sont mises en quatorzaine. Cette situation ne devrait pas avoir d'impact sur les opérations qui se poursuivent, rassure l'état-major. Au Nigeria, la lutte contre le terrorisme continue. Le pays a annoncé hier une opération massive et régionale contre le djihadiste, les djihadistes d'Iswap. Cette opération sera menée conjointement avec les armées du Tchad et du Niger. Une offensive qui intervient après les multiples attaques contre les forces armées des pays du lac du Tchad. Les attaques des djihadistes de Boko Haram et d'Iswap ont fait plus de 36 000 morts depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria et près de 2 millions de personnes sont toujours loin de chez elles. Sur toute l'étendue du territoire burkinabé, le gouvernement a décrété une baisse des prix du carburant. Au lendemain du communiqué du ministère du Commerce, les anciens prix sont toujours affichés à la pompe dans certaines stations, une chose que les usagers ne comprennent pas. Le constat avec Ahmed Nanima et Constantin Sida. Le prix des produits des hydrocarbures vendus dans les différentes stations services du Burkina doivent connaître une baisse en ce jour 3 avril. Mais le constat est tout autre, car les clients n'y voient aucune application. Voilà, ce n'est pas effectif. Je viens de voir le coût à la pompe, c'est toujours le même comme avant. À mon avis, c'est les autorités compétentes qui doivent faire appliquer la mesure. Là. Pas encore, je pense que pas encore, parce que le président vient de parler hier. Je pense qu'ils n'ont pas mis sa application d'abord. Voilà, c'est pas après, on va voir. Moi-même, je viens d'arriver, il faut que je regarde. Mon ami, c'est effectivement. Pas encore. Une réduction de 30 francs CFA doit s'appliquer sur le prix du litre du Super 91 et celui du gasoil. Quant au pétrole, lui doit connaître une baisse de 20 francs CFA par litre. Selon le personnel des stations-service que nous avons approché, la réduction des prix se fera à partir de cette soirée. Eh bien, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain, toujours à la même heure, sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Bonsoir. Thank you.